Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês esse vestido para bebês RN. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. fazer este vestido eu vou usar a linha charme da círculo ela tem o tês de 378 esta cor é a 32 27 no final eu vou pesar para saber exatamente quanto vamos gastar desta linha vou fazer com agulhas de tricô número três e meio, agulhas retas. Vou iniciar montando 14 pontos na agulha. Nós vamos começar com o babado ou barrado ou a barra inferior do vestido. Eu vou montar aqui os 14. 14 pontos vocês podem montar da forma que vocês mais gostarem vou iniciar com cinco pontos em tricô aqui na primeira carreira eu vou tricotar o primeiro ponto em todas as demais eu apenas vou pular o primeiro ponto sem fazer em todo princípio de carreira a partir da segunda carreira. Essa daqui eu vou iniciar fazendo, vou fazer cinco tricôs. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada, um meia laçada vou fazer novamente dois pontos juntos em meia para que este ponto que eu vou fazer agora fique inclinado para minha direita eu vou fazer pela parte de trás dos pontos e para que este primeiro ponto não fique torcido eu vou virar a posição e fazer pela parte de trás eu vou pegar o ponto da direita para a esquerda desta forma e voltar para a agulha direita e fazer dois pontos juntos em meia por essa parte atrás dos pontos e não aqui por cima como fizemos com os primeiros dois pontos juntos aqui eu vou fazer pela parte de trás dos pontos uma laçada e quatro pontos em tricô Segunda carreira, o lado avesso, eu apenas vou pular o primeiro ponto sem fazer e todos os demais pontos da carreira eu vou fazer em tricô até o final, até o último ponto e já volto no início da terceira carreira. Terceira carreira, novamente o lado direito, pulo o primeiro ponto sem fazer e faço três tricôs, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada novamente. Viro a posição do próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Uma laçada, dois tricôs. Vou fazer duas laçadas no mesmo lugar. Uma, duas e dois tricôs. 
a cada carreira, nós vamos ter números diferentes de pontos na agulha. Eu comecei com 14, na primeira carreira eu já fui para 15 pontos, agora no final da terceira carreira eu já tenho 18 pontos na agulha. Não se preocupem com isso, é porque a barra ela é irregular na borda, então não se preocupem porque realmente nós vamos variar muito a quantidade de pontos na agulha. A quarta carreira, nós vamos pular o primeiro ponto, um tricô, eu tenho na agulha direita as duas laçadas, eu vou fazer a primeira em meia e a segunda em tricô. Os demais pontos da agulha eu vou fazer em tricô até o final. Volto com vocês no início da carreira número 5. Carreira número 5, novamente o direito. Pulo o primeiro ponto e faço mais dois pontos em tricô. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada. Cinco meias. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Laçada, viro a posição do próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, uma laçada e seis tricôs. Nesse momento eu tenho 19 pontos na agulha. Carreira número 6, eu vou arrematar. Dois pontos no princípio, vou fazer isso em meia, vou pegar dois pontos juntos em meia, volto com o ponto para a agulha direita e pego mais um, dois pontos juntos em meia. Vou continuar os outros pontos da carreira em tricô até o final. Agora vou passar a ter 17 pontos na agulha. Carreira número 7. Nós vamos começar com 17 pontos, no final da carreira vamos ter 20. Pulo um ponto e um tricô. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada Sete pontos em meia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, laçada, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, uma laçada, Dois tricôs, duas laçadas, uma, duas e dois tricôs. Carreira número oito, pulo um ponto e faço um tricô. Na primeira laçada faço um meia, na segunda faço um tricô. Os demais pontos da carreira em tricô, normalmente até o final, até o último ponto. Volto com vocês no início da carreira número 9. Carreira número 9. Pulo um ponto e um tricô. Uma laçada, 10 pontos em meia, um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uma laçada, 
dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, uma laçada e seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou arrematar dois pontos na carreira número dez. Agora eu tenho vinte e dois pontos na agulha, eu vou arrematar dois, vou fazer isso em meia, dois pontos juntos em meia, vou voltar com este ponto para a agulha direita e pegar juntamente com o próximo dois pontos juntos em meia. Vou seguir os demais pontos da carreira em tricô até o final. E vou voltar com vocês no início da carreira número 11. Carreira número 11. Pulo o primeiro ponto e faço dois tricôs. Uma laçada. Eu vou virar a posição do próximo ponto. E fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Dois meias, três pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Aqui eu não vou virar apenas o primeiro ponto. Como eu quero o ponto central em destaque, eu vou virar os dois pontos, os dois primeiros pontos juntos. Assim, vou pegá-los da direita para a esquerda. Volto nesta posição para que este ponto fique no centro. Faço então os três pontos juntos em meia. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada. Novamente, dois pontos juntos. Em meia, laçada, dois tricôs, laçada, laçada e dois tricôs. Carreira número 12, um pulo e um tricô, um ponto meia na primeira laçada... E um tricô na segunda, os demais pontos da carreira em tricô até o último ponto. Carreira número 13. Pulo um ponto e faço três tricôs. Uma laçada. Viro a posição do próximo ponto, faço dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos. Vou virar dois pontos ao mesmo tempo e voltar para a agulha direita e fazer três pontos juntos em meia, pela parte de trás do ponto. Assim, este ponto vai ficar em destaque. O ponto central vai ficar em destaque. Vou fazer dois pontos juntos em meia. Laçada. Novamente, dois pontos juntos em meia. E uma laçada. Sete tricôs. Nós tínhamos 20. Agora temos 18 pontos na agulha. Na carreira número 14, nós vamos arrematar quatro pontos aqui no princípio. Ao invés de dois, vamos arrematar quatro. Também vamos fazer em meia. Então, temos 18, ao final da carreira passaremos a ter 14 pontos. Arremato um, pegando dois pontos juntos em meia. Volto com o ponto para a agulha direita. E faço novamente dois pontos juntos em meia. Volto novamente para a agulha direita e faço dois pontos juntos em meia. E pela quarta vez, volto o ponto, dois pontos juntos em meia. 
os demais pontos da carreira em tricô até o final. Carreira número 15, pulo o primeiro ponto e mais quatro pontos em tricô, cinco no total. Uma laçada, três pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, eu vou virar dois pontos ao mesmo tempo e voltá-los para a agulha esquerda, pegar juntamente com o próximo, são três pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Uma laçada, dois pontos juntos em meia... Uma laçada e quatro tricôs. Carreira número 16. Vou pular o primeiro ponto e todos os demais pontos da carreira em tricô. Até o final e já volto. Aqui está o desenho com as 16 carreiras que fizemos. É uma sequência. Nós vamos repetir essas 16 carreiras. Aqui eu vou voltar à carreira número 1 e fazer novamente até a carreira número 16. Vai dar mais um desenho. Eu vou fazer um total de 14 repetições. Aqui já tem uma vez. Vou fazer mais 13. Eu vou fazer toda a barra do vestido de uma só vez. Aqui está a nossa barra, o nosso babado. São 14 repetições das 16 carreiras que formam um desenho. Então, eu tenho 14 desenhos. Eu vou emendar as duas pontas. No final, quando eu terminei, eu deixei um pedaço, um fio um pouco mais comprido para poder costurar as duas pontas. Aqui é muito simples, mas eu vou mostrar para vocês, para não ter dúvida, eu costuro pelo lado direito, passando pelos pontos da lateral aqui, desta forma, de um lado e do outro. Aqui eu fiz essas duas marcações, separando a metade da barra. Aqui marquei exatamente aonde fiz a costura e do outro lado, dividindo sete desenhos de um lado e sete desenhos do outro. Está assim, ó. Nós vamos levantar esses pontos para poder fazer a parte de cima do vestido, eu vou usar a mesma agulha, agulha número 3,5, agulhas retas, e vou levantar esses pontos, aqui eu já contei, eu tenho 56 pontos para levantar, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer, e depois, eu estou pegando, observem que eu estou pegando da esquerda para a direita, do lado direito, porque a carreira que eu vou fazer... É a do lado avesso. Aqui, eu vou pegar onde marquei. E todos esses pontos da lateral, eu vou colocar na agulha. Simplesmente fazer isso, ó. Já vai virar um ponto. Somente levantar. Eu já contei aqui. Nós temos 56 pontos. Eu vou chegar até a marcação e já volto para a gente continuar. Aqui eu já tenho 56 pontos na agulha. Eu amarrei a ponta da linha ao primeiro ponto. Vou aumentar três pontos nesta carreira. Porque eu preciso ter 59 pontos para poder continuar. Para poder distribuir esses pontos, aqui no primeiro ponto, eu vou pular sem fazer. 
Os demais pontos eu vou fazer em tricô. Eu vou fazer aqui uns 15 pontos e faço um aumento até ter os três aumentos que eu preciso nesta carreira. Fiz 15 pontos em tricô, vou fazer uma laçada torcida. Apenas pego o fio, dobro desta forma e vou colocar na agulha como um novo ponto. Vou fazer mais 15 tricôs novamente. 15 e uma nova laçada torcida. Já fiz dois aumentos, eu vou fazer 15 tricôs e o terceiro aumento que preciso... 15, faço o terceiro aumento e termino os últimos pontos em tricô até o final. Vou fazer agora o direito, eu já tenho 59 pontos, que é a quantidade de pontos que eu preciso para poder fazer agora o corpo do vestido. Eu vou fazer toda esta carreira do direito em tricô, pulo o primeiro ponto... E todos os demais pontos em tricô até o final. Esta primeira carreira do direito nós vamos fazer, então, em tricô. Carreira do avesso. Aqui eu vou fazer 19 pontos, 19 tricôs. Eu pulo o primeiro e mais 18. Vão ser 19 pontos no total. 19, vou fazer um ponto em meia. Eu vou repetir 19 pontos em tricô. Dezenove e um ponto em meia. E aqui no final, nós vamos ter novamente 19 pontos que vou fazer em tricô. Até o final. Vamos recapitular as duas últimas carreiras que fizemos. No direito, nós fizemos todos os pontos em tricô. E a carreira do avesso, 19 tricôs, 1.6, 19 tricôs, 1.6 e 19 tricôs. Nós vamos repetir essas duas carreiras... Por um total de 20 vezes. São 20 vezes revezando essas duas carreiras. Vamos completar 40 carreiras, que são 20 de cada uma. São 20 direitos e 20 avessos. Nós vamos conseguir contar os cordões, porque essas duas carreiras vão formar no direito... Este cordão que vocês podem ver, que nós podemos contar depois. Vão ser 20 cordões desse, ok? 20 cordões. Quando eu tiver essa parte pronta, eu vou voltar para a gente fazer algumas alterações. Aqui estão as 20 sequências daquelas duas carreiras... Que fizemos, nós vamos modificar agora somente as carreiras do direito para continuar fazendo mais sequências. Nós vamos modificar a carreira do direito. Aqui estou do lado direito, vou começar com 20 pontos em tricô. Eu pulo primeiro e vou fazer mais 19, são 20 no total. Dezenove, vinte pontos. E aqui vou fazer dezenove pontos em meia. Dezoito, dezenove pontos. Tenho vinte pontos aqui que vou fazer em tricô. Vou terminar a carreira em tricô e já volto. A nossa carreira do avesso... Nós vamos continuar fazendo igual, 19 pontos, 1.6, ponto 
19 tricôs novamente, um ponto meia e 19 tricôs. Vamos continuar com esta carreira. Eu vou fazer oito sequências no direito, 20 tricôs, 19 meias, 20 tricôs e no avesso, 19, 1 um meia, 19, 1 um meia e 19 novamente. Vamos fazer oito carreiras no direito e oito no avesso. E eu já volto com vocês, incluindo essa que fizemos, ok? Essa de amostra. Vamos fazer essa e mais sete daqui pra frente. São oito no total. Aqui estão as oito sequências das duas últimas carreiras que falei pra vocês. Nós vamos diminuir quatro pontos aqui no princípio desta carreira do direito. Apenas no princípio, vou diminuir os quatro pontos e vou seguir a carreira até os pontos em meia em tricô, depois 19 pontos em meia e 20 pontos em tricô. Aqui eu vou fazer esse arremate em tricô. Faço o primeiro ponto, pego dois pontos juntos e faço um tricô, novamente volto, aqui eu só tirei um ponto, vou tirar o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Arrematei quatro pontos aqui. Se eu contar, com o eixo daqui eu vou ter 16 pontos. Então, já tenho um, vão ser mais 15 até chegar nos pontos em meia. Aqui vou seguir fazendo os 19 pontos em meia, nessa parte central, e 20 pontos em tricô. Vou chegar até o final e volto com vocês no início da carreira do avesso. Estou do lado avesso. Eu vou diminuir quatro pontos somente aqui no princípio. E esta carreira, ela vai ser um pouco diferente, nós vamos modificar um pouco o que estávamos fazendo. Então, aqui eu vou diminuir os quatro pontos, desta vez vou diminuir em meia, faço o primeiro ponto, volto com ele para a agulha direita, pego juntamente com o próximo e faço dois pontos juntos em meia. Vou voltar novamente com o ponto e tiro mais um, até agora já tirei dois. Volto novamente e pego com o próximo, três, e pela última vez, dois pontos juntos em meia. Aqui, nós vamos fazer mais um ponto, um tricô, temos dois no início, um ponto meia, e vou fazer em tricô até chegar neste ponto em meia. São 12 tricôs. 12. Faço o ponto meia. 19 pontos em tricô, essa parte central. 19. Faço o ponto meia. 12 tricôs. 12. Um ponto em meia e dois tricôs. Na carreira do direito, agora, nós vamos fazer em tricô até chegar nos 19 pontos centrais, que vamos fazer em meia, e terminar também em tricô. Aqui vamos ter 16 pontos no princípio e 16 pontos no final que vamos fazer em tricô. Pulo o primeiro ponto e os demais pontos faço em tricô. Os pontos centrais faço em meia, os 19 pontos. E os últimos 16 pontos também vou fazer em tricô. Eu vou terminar esta carreira e volto com vocês no início da carreira do avesso. Estamos novamente do lado avesso. Aqui a única diferença do avesso anterior que fizemos é que não vamos arrematar os pontos. Eu vou pular o primeiro ponto e faço um tricô. 
um ponto meia, doze tricôs, um ponto meia, dezenove tricôs, um ponto e meia, doze tricôs. 12, 1 um meia e dois tricôs. Nós vamos repetir estas duas últimas carreiras que fizemos por mais uma vez. Uma vez no direito, 16 tricôs, 19 meias e 16 tricôs. E uma vez no avesso, dois tricôs, um meia, 12 tricôs, um meia. 19 tricôs, 1 um meia, 12 tricôs, 1 um meia e 2 tricôs. Vamos repetir então essas duas carreiras por mais uma vez. São duas vezes no total e já volto com vocês para a gente continuar. Nós vamos fazer mais uma pequena alteração. As carreiras do direito, nós vamos parar de fazer esses pontos em meia e vamos voltar a fazer em tricô. Aqui vai ser toda a carreira em tricô do lado direito. Apenas pulo o primeiro ponto e vou fazer todos os pontos da carreira em tricô. Volto com vocês no início da carreira do avesso. Na carreira do avesso, nós vamos fazer exatamente igual a última carreira do avesso que fizemos. Dois tricôs no início, um meia, doze tricôs, um meia, dezenove tricôs, um meia, doze tricôs, um meia e dois tricôs. Estas duas últimas carreiras, no direito e tricô, e essa que falei agora, nós vamos repetir por três vezes. São três vezes no total, três direitos e três avessos. Eu vou fazer essa parte e já volto para continuar. Nós vamos agora arrematar 15 pontos centrais. Vou fazer 18 tricôs no início e no final. E os pontos centrais, os 15 pontos, eu vou arrematar. Estou do lado direito, eu pulo o primeiro ponto e vou fazer em tricô por 18 pontos. 18, vou começar a arrematar os pontos centrais, aqui são 15 pontos, e vou fazer isso em tricô. Vou pegar dois pontos juntos em tricô, volto com ele para a agulha direita, novamente pego dois pontos juntos, já tirei dois pontos, três, quatro, doze, quinze pontos. Este já conta para os 18. Ele continuou aqui na agulha. Agora eu vou fazer os últimos 17 pontos. São 18 para esse lado. Agora os dois lados vão ser feitos separados. Observem aqui que estamos do lado avesso. Até agora os dois lados... Foram feitos a mesma quantidade de carreiras. Quando eu voltar para poder fazer o outro lado, eu tenho que pegar a partir daqui do lado avesso. Porque os dois lados estão iguais até aqui. Estou começando esse lado pelo avesso. Entendido? Porque o outro lado eu não vou mostrar. Vou mostrar somente esse. O outro lado é ao contrário do lado que vamos fazer aqui agora. Nós vamos fazer algumas carreiras de diminuição de pontos apenas do lado da gola. Este lado, que é o lado da cava, vai continuar igual. Nós vamos pular o primeiro ponto e mais um tricô, um meia. Nesta parte central... Nós estávamos fazendo 12 pontos em tricô. Eu vou fazer 10 tricôs e dois pontos juntos em tricô. Aqui, então, são 10 tricôs. 10, 
dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. Para o outro lado, nós vamos começar aqui do lado da gola. Então, eu vou fazer os dois pontos, um meia, dois pontos juntos em tricô, dez tricôs, um meia e dois tricôs. Entendido? Para fazer o outro lado, nós fazemos os dois pontos juntos após o ponto meia do princípio. E não no final, que é o lado da cava, que vamos manter igual. Aqui do lado direito... Nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Pulo o primeiro ponto sem fazer, os demais pontos da carreira em tricô até o final. Do lado avesso, nós vamos diminuir mais um ponto exatamente próximo à gola. Quando estiver faltando dois pontos para chegar no ponto e meia do final, nós vamos fazer esses dois pontos juntos em tricô. Aqui, um pulo, um tricô, um meia, nove tricôs, dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. Do outro lado, vamos fazer ao contrário. Dois tricôs, um meia, dois pontos juntos, nove tricôs, um meia e dois tricôs. A cada carreira do avesso, no direito, vamos fazer em tricô, no avesso, nós vamos diminuir um ponto aqui, neste lugar, próximo ao ponto meia, até termos 13 pontos no total. Aqui, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17... Para ter 13, nós vamos precisar fazer mais quatro avessos, diminuindo o ponto aqui nesse lugar. Ok? Vamos continuar, então, até termos os 13 pontos e já volto. Aqui eu já tenho os 13 pontos. Eu estou do lado direito. Para o final da alça, eu vou continuar acompanhando os pontos. Vou fazer em tricô no direito e no avesso, dois tricôs, um meia, pontos centrais em tricô, um meia e dois tricôs. Vou fazer essas duas carreiras por sete vezes no total. Sete no direito... E sete no avesso, acompanhando os pontos. E eu volto com vocês depois de terminar estas sete sequências, 14 carreiras. Já volto. Até agora nós estamos assim. Aqui eu terminei as sete sequências de duas carreiras que fizemos por último. No total, se a gente contar aqui os cordões... Desde que começamos a fazer essa parte do vestido, nós vamos ter 46 cordões. Foram 28 até essa parte, 20 mais 8, e aí esta outra parte, nós vamos ter 46 cordões. Nós vamos arrematar esses 13 pontos. Eu sempre faço isso de uma forma bem simples, em tricô. Vocês podem arrematar do jeito que vocês mais gostarem. Faço o primeiro ponto em tricô. Volto com este ponto para a agulha direita e pego juntamente com o próximo, dois pontos juntos em tricô. Volto novamente e faço dois pontos juntos em tricô. Vou fazer assim com todos os pontos da agulha. No último ponto, eu vou deixar um pedaço da linha um pouco mais comprida para que eu possa costurar com a linha que eu deixar. Eu agora vou fazer o outro lado da mesma forma como eu já orientei para vocês. Estas cinco carreiras do avesso de diminuição... Nós vamos fazer próximas aqui ao ponto meia do início da carreira do avesso. Nós vamos fazer depois de ter feito o ponto meia, vamos fazer dois pontos juntos. 
vão ser cinco carreiras para diminuir pontos aqui no avesso próximas ao ponto meia do início. Eu vou fazer todo esse lado exatamente igual ao que fizemos aqui e eu já volto com vocês para a gente começar a parte de trás do vestido. A parte da frente está terminada, vamos começar a parte de trás, aqui está o nosso barrado, ele está do lado direito, eu vou pegar os pontos da mesma forma que fizemos com o lado da frente, vou pegar todas essas partes mais altas do ponto da lateral, Eu já contei aqui e eu vou ter 57 pontos. Estou com dificuldade com esses aqui porque onde eu costurei são 57. Eu tenho aqui então 57 pontos. Eu vou fazer o lado avesso, a primeira carreira que vou fazer, vou colocar o fio no primeiro ponto. Vou continuar pulando o primeiro ponto sem fazer. Nesta carreira eu vou fazer todos os pontos em tricô, vou fazer 20, um aumento... 20, um segundo aumento. Eu tenho 57, quero passar para 59, da mesma forma que fizemos com a frente. Aqui eu vou pular o primeiro ponto sem fazer. E faço mais 19 pontos em tricô. Dezoito, dezenove. Faço uma laçada torcida. E vou fazer mais um aumento apenas, mais 20 pontos, 20, e vou fazer o segundo aumento. Aqui vou terminar a carreira em tricô, mas quando eu estiver fazendo o último ponto, eu volto com vocês. Eu vou fazer em tricô até chegar no último ponto. Aqui está o último ponto. Com este último ponto, eu vou pegar na mesma carreira, eu vou transferir primeiro sem fazer para a agulha esquerda e vou pegar um ponto exatamente na mesma carreira do lado da frente aqui na lateral. Volto com o ponto para a agulha direita. E faço dois pontos juntos em tricô. Nós vamos fazer isso no final de toda a carreira. Quando eu chegar novamente aqui no final, do lado direito, eu vou pegar com o primeiro ponto aqui do lado direito. Eu vou virar e mostrar para vocês. Esta carreira do direito, nós vamos fazer todos os pontos em tricô, todos os pontos, apenas vou pular o primeiro ponto e vou fazer os demais pontos da carreira em tricô, até chegar no último ponto da carreira, essa daqui já é a primeira carreira da nossa repetição, é exatamente o que fizemos do lado da frente, estou do lado direito, esse aqui é o último ponto que eu tenho que fazer, eu vou passar para a agulha esquerda, sem fazer, e vou pegar, da mesma forma que a gente pegou os pontos aqui embaixo, eu vou pegar esses pontos da lateral para poder unir aqui, a cada carreira eu pego um ponto da lateral, aqui então eu vou pegar dessa primeira carreira, tá vendo que aqui nós estamos fazendo o primeiro cordão, eu vou pegar Aqui, esta parte do primeiro cordão do lado da frente. Volto com o ponto que pulei sem fazer para a agulha direita e pego juntamente com este ponto que peguei, dois pontos juntos. 
vocês vão observar que nós vamos fechar essa parte, vamos unir o vestido como se estivéssemos costurando, fazendo desta forma. Nós não precisamos usar a agulha circular. Se vocês quiserem usar, podem fazer com a agulha circular essa parte. Mas aqui, desta forma, como eu estou mostrando para vocês, nós vamos já fazer toda essa parte ao mesmo tempo. Vamos costurar as duas laterais ao mesmo tempo. A carreira do avesso, nós vamos repetir aquele avesso do início do vestido, 19 tricôs, 1 meia, 19 tricôs, 1 meia e 19 tricôs. Quando chegar no último dos pontos, eu vou pegar junto com o próximo do lado da frente. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês para não ter dúvida. Vamos fazer este avesso para vocês verem. Pulo o primeiro ponto, vou fazer mais 18 pontos em tricô, são 19 no total. 19, um ponto em meia. Vou fazer 19 tricôs novamente. 19, um ponto meia. E vou fazer 19 novamente, vou fazer 18 e deixar o último ponto para fazer com o próximo. Vou mostrar para vocês, vou fazer 18 tricôs e volto. Deixei o último ponto sem fazer, vou transferir para a agulha esquerda sem fazer. Observem que este daqui é o segundo cordão no avesso que estamos fazendo. Nós vamos identificar qual é o ponto aqui do lado da frente que corresponde à mesma carreira. Este é o primeiro, este aqui o segundo. Nós vamos pegar o ponto aqui da mesma forma que pegamos o ponto para fazer. Todos eles têm um ponto aqui na lateral. Este aqui no centro. Aqui. Vou passar, voltar com o ponto para a agulha direita e pegar dois pontos juntos em tricô. É muito, muito fácil. Vocês vão ver que a cada carreira, no final, é só pegar com o mesmo ponto da carreira correspondente do lado da frente, pra gente fazer. E aqui em cima, quando estiverem faltando dois pontos para pegar do lado da frente, nós vamos subindo, acompanhando... E fazendo as costas, pegando um ponto de cada lateral. Quando estiverem faltando dois pontos aqui, eu vou voltar para a gente fazer juntos. A última sequência. Vão ser as mesmas sequências da frente. Só que nas costas, nós não vamos fazer essa parte em meia. Nós vamos fazer até aqui, onde diminuímos os quatro pontos. Ou seja... Vão ser 28 sequências até chegar nessa parte. Eu vou fazer agora nas costas estas mesmas 28 sequências para poder fazer essa redução para cava. Já vou fazer unindo com a parte da frente. Quando estiverem faltando aqui duas carreiras para terminar. Para acabar de unir, eu volto com vocês. Se vocês não quiserem fazer desta forma que eu estou fazendo, basta fazer 28 repetições das duas carreiras que mostrei. No direito em tricô e no avesso, 19, 1, 19, 1, 19. E aqui, diminuir os quatro pontos. Depois, no final, vocês costuram essas laterais. Desta forma como eu estou mostrando, é fácil e é bem simples de fazer, não tem complicação. Eu já estou fazendo a última das repetições. Se eu contar os cordões, com este que eu estou fazendo, vai completar os 28. Aqui eu tenho dois pontos na lateral 
da parte da frente, de um lado e do outro. Nesta carreira, para completar os 28 cordões, eu deixei um ponto no direito, vou pegar um aqui da lateral da parte da frente, vou juntar com o ponto que ainda não fiz, o último ponto, e vou fazer dois pontos juntos em tricô. O lado avesso, vou acompanhar o ponto, tricô onde tem tricô e meia onde tem meia, até novamente o último ponto. Pulo primeiro e acompanho o ponto até o final. Já volto com vocês. No final da carreira, vou pegar um ponto do lado direito... Pego juntamente com o último ponto da carreira e faço dois pontos juntos em tricô. Aqui eu só tenho um ponto do lado da frente, vou virar e aqui no princípio eu vou arrematar quatro pontos. Eu vou pegar esse último que sobrou. Do lado da frente, venho para a agulha direita e pego juntamente com o próximo, dois pontos juntos em tricô. Volto com ele para a agulha direita, pego mais um, dois pontos, volto novamente, tiro mais um, três, volto, tiro quatro. Este ponto eu também vou voltar para a agulha direita e tirar, porque ele pertencia à parte da frente. Agora, vou completar toda a carreira em tricô até o último ponto. Aqui nesta carreira, eu fiz todos os pontos até o final. Esse aqui é o último ponto da frente, na lateral da frente. Vou virar para o lado avesso, colocar a linha para trás. Pego este ponto e vou usar para poder... Arrematar quatro pontos aqui no início, em meia, dois pontos juntos, volto com este ponto para a agulha direita e pego juntamente com o próximo, dois, volto novamente, tiro mais um, três, volto, quatro pontos. Este pertence à frente, volto novamente e tiro também. Vou fazer mais um tricô. Dois pontos, faço um meia, doze tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze, um meia, dezenove tricôs, dezenove. Um meia, doze tricôs, doze, um meia e dois tricôs. A carreira do direito, nós continuaremos fazendo em tricô. Todos os pontos do início ao final. Pulo o primeiro ponto e todos os demais pontos da carreira... Em tricô. Na carreira do avesso, nós vamos acompanhar o ponto. Aqui vou fazer dois tricôs, um meia, doze tricôs, um meia, dezenove tricôs e um meia, doze tricôs, um meia e dois tricôs. Nós vamos repetir estas duas carreiras... No direito, o tricô e esta carreira que eu descrevi para vocês agora, por mais 12 vezes. 12 vezes daqui para frente, vamos repetir estas duas carreiras. Depois que eu fizer essa repetição, eu volto com vocês para a gente continuar. Depois de fazer o arremate, eu fiz 12 sequências daquelas duas carreiras últimas que eu mostrei para vocês. Nós agora vamos repetir esta parte 
que fizemos aqui na frente de arrematar os 15 pontos centrais e diminuir cinco pontos em cada lateral. Só que aqui nós fizemos mais alto, como é a parte de trás, e eu vou começar aqui. Nesta carreira do direito, nós vamos fazer 18 pontos no início, pulo o primeiro e mais 17. São 18 pontos aqui no total e vou começar a diminuir 15 pontos aqui nessa parte central das costas. Dois pontos juntos, em tricô. Volto com o ponto para agulha direita, pego novamente com o próximo e faço dois pontos juntos. Volto novamente, dois pontos juntos em tricô. Vou fazer assim com 15 pontos. Já fiz quatro até agora. 15 pontos. Este ponto vai começar a contar para essa parte da alça. Aqui nós vamos ter... 18 pontos contando com esse. Termino os pontos em tricô. Vamos fazer agora cada lado separadamente. Até aqui nós fizemos os dois lados iguais. Eu viro. Vamos continuar fazendo esses pontos em meia. Aqui vamos fazer essa primeira parte... Eu sempre vou pegar dois pontos juntos ao lado do último ponto e meia. Quando eu for fazer o outro lado, eu vou pegar os dois pontos juntos próximos ao primeiro dos dois pontos em meia aqui. Vou fazer esses dois pontos juntos, ok? Vou fazer por cinco carreiras do avesso. Aqui vou fazer a primeira... Pulo o primeiro ponto, um tricô, um meia, dez tricôs, um, dois, dez, dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. A carreira do direito vai seguir sendo em tricô. Todos os pontos em tricô até o final. Pulo o primeiro os demais pontos em tricô. Vou diminuir mais um ponto no mesmo lugar anterior, próximo ao segundo ponto e meia da carreira. São esses dois pontos que vou pegar junto. Pulo primeiro, um tricô, um meia, nove tricôs, Nove, dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. Vou fazer o direito em tricô. E vou diminuir mais um ponto. Pulo primeiro, um tricô, um meia, oito tricôs. Oito, dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. Lado direito em tricô. Lado avesso, mais uma diminuição. Um pulo, um tricô, um meia, sete tricôs. Sete, dois pontos juntos, um meia, dois tricôs. Direito em tricô. Vamos fazer a última carreira para diminuir pontos. Pulo, um tricô, um meia, seis tricôs. Dois pontos juntos em tricô, um meia e dois tricôs. 
do lado direito, eu vou arrematar os pontos, vou fazer em tricô, da mesma forma como nós já fizemos aqui, e já fizemos também na frente, faço o primeiro ponto em tricô, volto com ele para a agulha direita, pego juntamente com o próximo, dois pontos juntos, volto novamente, dois pontos juntos, e vou fazer dessa forma até o último ponto. Para fazer o outro lado, eu vou amarrar a linha aqui, ó, o primeiro ponto do lado avesso, que é a carreira que eu vou fazer agora, e vou fazer a mesma coisa que fizemos aqui com este lado, só que vamos diminuir os pontos próximo ao primeiro ponto meia da carreira, aqui ao lado, esses dois pontos, nas próximas cinco carreiras, e depois arrematamos no direito. Eu vou terminar essa parte e já volto para a gente terminar. Nós vamos costurar as alças, aqui vocês já podem ver um lado costurado. Vou pegar a linha que deixei para poder costurar. Junto as duas partes, eu tenho 13 pontos em cada lado, nós vamos pegando ponto a ponto, aqui vou ao começo... E vou passando pelo ponto, assim, com o ponto de um lado e um ponto do outro, da mesma forma. Um a um, até costurar todos os pontos, sem puxar demais. O resultado vai ser esse aqui. Vou fazer agora algumas considerações finais. Eu tenho aqui os dois vestidos que eu fiz. Este eu fiz com a linha Charme da Círculo, que tem T378. Este eu fiz... Com a linha Anne, que tem o T295, ou seja, este tem a lã mais grossa. Eu fiz com a mesma agulha para vocês verem como faz diferença ou não usar lãs ou linhas de T's diferente. Aqui vocês podem observar que este aqui ficou um vestido bem leve. Este aqui ficou mais encorpado, eu vou colocar um em cima do outro para vocês verem qual a diferença. Eles foram feitos com a mesma receita, a única diferença que eu tenho aqui é na altura, na largura não. Ok? Para vocês fazerem maior... Vocês podem usar esta mesma linha que usei e usar agulhas mais grossas. Eu estou usando a 3,5. Vocês podem usar até a 4,5 para poder fazer. Um pouco maior usam a 4 e maior ainda 4,5. De altura total, ele ficou com 31 centímetros. De largura, nesta parte aqui, ficou com 24 centímetros. Ombro a ombro, 20 centímetros. A altura desta cava, 10 centímetros, gastamos um total de 85 gramas de linha, o que fizemos com a linha Anne foram 63 gramas, espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje, e se você gostou, 
Não se esqueça de me deixar o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito por você ter assistido comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!